Hello, welcome friends. This is our channel, The Mommy Talks. In this video, we will see a video about potty training, toilet training, how to do the toilet training, how to do the toilet training, how to do the toilet training. Let's go to the video. Potty training அல்லது toilet training அப்படிங்கரது வந்து கொழந்தைகளுக்கு ஒரு developmental milestone மாதிரி அவுங்க அந்த ஏஜுக்கு கரைக்டா வந்த பெரகோ இல்லை சில கொழந்தைகளுக்கு வேறமாரி குட இருக்கலாம் அப்பதான் வந்து அவுங்க அந்த toilet training கத்துப்பாங்க அதாவது அவங்களுக்கு controlled urination motion pass பண்டுது அதலாம் தெரியும் அதாவது அந்த வலர்ச்சின வந்த பெரக உங்களுக்கு சொல்ல தெரியும் இல்லா அது வரத்துக்கு முன்னாடி காட்ட தெரியும் இந்த மாறி நரைய விஷயங்கள் உங்கள் train ஆவரது பேருதா இந்த toilet training, potty training அப்படின் சொல்லும் இதுக்கு வந்து ஒரு cultural background உன்னை நாம் motion pass பண்டுது சொல்லி குடுக்குனும் அப்படின்னு ஒரு நால மாச டைம்லலாம் Korang ni kita benda parents adat ti sonda anga, amma pa benda adat ti pre urin po motion po apin sonda anga na anggar nada nanda anda studies researches le benda prove panir kanga, abdi sollo moduk urin correcta pass panir kanga, motion correcta pass panir kanga abdi inte. Namma India upor tu orang, namma lo da parakoh empty na, uru nahl masa anj masa time lala. Kali lau kara baca, urine poga baca kerde, motion poga katu kudu kerde. Kali le endur chonya adu lau kara baca kerde. Inda madri parak anggal nama kandu romba wassha mawe irkanda kalat lene. Nama weet le nama tata party, ma pala soli nama kelbi patrukoh ilya. So over teroda cultural background, awong anggal le parak parak anggal baca dah, koran anggal le anjand age le adu soli kudu kerde irk. But ida nama scientific evidence a nama patoh amri na. Pada nanti masa mawat itu agung, koran dengan lekang anda urin pora, motion pora, anda dasai pagu digal, nalla valu petr, awang lekang itu anda veli le pog de pogu no, apning kerana unar awang lekang teriak ramai kerana scientifica prove pada nanti pada nanti masa itu kapro. So, nama ente time le start pandra apning kerana over family le marlam, awang koran dengan munadi start pandi itu ramba sendosho, illa inno mu ag le apni na anda kunci nama wait pandla. So over koran dengan anda age different agung, over culture आदेल वंदे मारो अपडिंग रहता है ना सोल रहा so, if you are ready to be ready, if you are ready to be ready, if you are ready to be ready, what are the signs and symptoms that we know about? So, first, there is developmental readiness. They are ready to be ready. If you are ready to be ready, what is the natural development of the body? I told you that the body is the same. The body is the urine motion. The body is the same. 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 So, that's the same. The body is the same. Allah tahu tu, urine motion pogar tu kan muna adi, awang lalu ke brain lapo ya, anda signal kudu tu, ada benda awang veli kat terus benda warta gila arklan, ila actions arklan, yedo ur bidat lalu slow apa, pada nanti masa tu kapra awang solla arme pangga. Sela koran deng lalu kan di tu muna adi, anci wire arklan, apaing kerana nama muna adi sone. Ia pun ada readiness, nama kita tahu tu, apaing na, awang lalu kan di romban airo urine pogar ama wacce control panna terinjirko, romban airo motion pogar ama wacce control panna terinjirko, ini benda ur milestone madri, ini over koran deng, anda pada nanti masa tu kap. Promoi lah, itu kemun nadi, atau achieve panir pangga. Unggul kini difference apa teriyo ambil na. Selain airon, ingat veli lalu kudit poringya. Koran ingat anda airon ingat orang under wear adam potu kudit poringya. But angge anggal lah, apo me urine pogama, ilya apo me motion pogama. Weet lah, anda vitte peragu orang ne urine pordo, motion pordo. Adem mari tu meter pangga nalla. Anda airon anda urine motion pass panamatangga. Yendrce peragu ang urine pordo. Ida lah, anda anggal kanda readiness wara aram cerce. Anggal kanda anda unar bu teri aram cerke. Apaing kerat karna urcinna cinna symptom. இது போக போக உங்களுக்கு ஐக்சின் சாகும் காட்டாரமைப் பாங்க 
இன்னும் என்னென்ன சிம்டம்ஸ் தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பித்தோன்னே குழந்தைங்களும் யூரின் மோஷன் வந்துச்சுன்னா டாய்லெட் பக்கம் நடந்து போக ஆரம்பிப்பாங்க இல்லை நீங்கள் பாட்டி சீட்டில் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதை பார்த்து போக ஆரம்பிப்பாங்க இல்லை ஆக்ஷன்ஸ் வார்த்தைகள் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அவங்க சொல்ல ஆரம்பிக்கலாம் அடுத்தது வந்து அந்த அண்டர்வேராக கழட்டுறதுக்கு கூட அவங்களுக்கு இன்னும் ப்ராக்டிஸ் ஆகிருக்கலாம் சில குழந்தைங்க ரொம்ப சீக்கிரமே அதை பழகிப்பாங்க அவங்க யூரின் வந்துச்சுனாலே கழட்ட ஆரம்பிப்பாங்க இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு ஸ்லோவாக வர ஆரம்பிச்சிச்சுனாலே அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற நானும் <laughs> ஒரு பிளான் பண்ணி அப்படிலாம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா தான் அது வந்து கரெக்டாக செட் ஆகும் இப்போ நீங்கள் ஒரு வீடு மாறுறீங்க இல்லை ஒரு அம்மா வந்து வீட் இதுக்கு போகிறாங்க நியூவாக வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க குழந்தைய வந்து நீங்கள் டே கேரில் போடுறீங்க இல்லை யாரோ ஒருத்தர் வீட்டில் வந்து பார்த்துக்கிறாங்க இந்த மாதிரி டைம்லலாம் வந்து நீங்கள் பாட்டி ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா அது பெருசாக சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகாது உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு டெடிக்கேட்டடாக டைம் கொடுக்கணும் கொஞ்ச நாள் நீங்கள் வேலைக்கு போயிட்டு இருங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்குமே ஒரு எல்லாமே ஷெடியூல் செட் ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா முக்காவாசி அம்மாக்கள் வந்து அந்த ஒரு வயசு ஒன்றரை வயசுல தான் வேலைக்கு திருப்பி போக ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அந்த நேரம் வந்து உங்களுக்கு பாட்டி ட்ரைனிங் வந்து பெருசா ஒர்க் அவுட் ஆகாது இன்னும் கொஞ்சம் நாள் எடுக்கலாம் அப்படிங்கறத மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் பேரண்ட்ஸ் வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பாட்டி ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணாலுமே இல்லை அது ஓரளவுக்கு நல்லா கற்றுக்கிட்ட பிறகும் கூட குழந்தைங்களுக்கு வந்து எல்லா நேரமும் நான் யூரின் போக போகிறேன் மோஷன் போக போகிறேன்னு சொல் சொல்லணும் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு கிடையாது சில நேரங்கள் அவங்க அப்படியே யூரின் போயிடலாம் அப்படியே மோஷன் போயிடலாம் நம்ம அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அவங்க வளர வளர தான் வந்து எல்லா நேரமும் கரெக்டாக பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அதையும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் இது வந்து நான் அப்போலேருந்தே சொல்கிற மாதிரி இது ஒரு நேச்சுரல் டெவலப்மெண்டல் மைல் ஸ்டோன் அது தானாகவே அந்த இயற்கையாக நடக்கக்கூடியது இது ஒரு காம்படிஷன் கிடையாது பக்கத்து வீட்டு குழந்த நாலு மாதத்துலேயே கரெக்டாக யூரின் போகிறாங்க யூ மோஷன் போகிறாங்க என் குழந்த ரெண்டு வயசு ஆனாலுமே இன்னும் யூரின் மோஷன் டயப்பர்லேயே போகிறாங்க இல்லை அந்த அண்டர்வேர்லேயே போகிறாங்க அப்படிங்கிற நிறைய கவலைகள் வந்து பேரண்ட்ஸ் மத்தியில் இருக்குது தயவு செஞ்சு அப்படி நினைக்காதீங்க எல்லா மைல் ஸ்டோனும் எப்படி ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுக்கும் மாறுமோ இதுவுமே உங்கள் குழந்தை எப்போ ரெடி ஆனாங்களோ அப்போ தான் கற்றுப்பாங்க ஸோ இந்த டாய்லெட் ட்ரைனிங் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸ்டெப் ஒன் வந்து இந்த யூரின் மோஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தைகளுக்கு குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை சொல்லி கொடுக்கணும் இப்போ நான் முன்னாடியே நிறைய வீடியோஸில் கூட சொல்லியிருப்பேன் யூரினுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன எதா ஏதாவது ஒரு வார்த்தை ஒன் பாத்ரூம் போகிறது சுச்சு போகிறது உச்சா போகிறது நிறைய வார்த்தைகள் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த ஒரே வார்த்தை எப்போவுமே நீங்கள் அதை வந்து கடைபிடிக்கணும் அதே இதை எப்போயுமே சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி மோஷனுக்கும் ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருணும் அதே வார்த்தையை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் என்னம்மா ஒன் பாத்ரூம் வருதா சுச்சு வருதா சொல்லுங்கள் சொல்லுங்க அப்போ குழந்தைக்கு அந்த நிஜமாவே அந்த யூரின் வரும்போது அது சொல்றதுக்கு தெரியும் அவங்க போக போக அந்த வார்த்தையுமே கத்துப்பாங்க இந்த வார்த்தையை நீங்க வீட்லயும் யூஸ் பண்ணணும் வெளியில போகும்போதும் கேட்கணும் எல்லா இடத்துலயுமே அந்த வார்த்தையை நீங்க ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கணும் இதுதான் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஸ்டெப் நம்பர் டூ வந்து குழந்தைங்களை நீங்கள் எங்கே யூரின் பாஸ் பண்ண வைக்க போகிறீங்க மோஷன் பாஸ் பண்ண வைக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறது இது வந்து நமக்கு இங்கே இந்தியன் கல்ச்சரில் நமக்கு இந்தியன் ஸ்குவாட்டிங் மெத்தட்னு இருக்குது அதாவது நம்ம இந்தியன் டாய்லெட் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் கீழே உட்காந்து நம்ம அந்த மாதிரி மோஷன் யூரின் பாஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதே மெத்தடை நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் சொல்லித்தரோம் அதே மாதிரி அவங்களும் பழகிட்டால் பெட்டர் அப்படின்னு உங்கள் ஃபேமிலியில் நீங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுவே பழகலாம் அப்படி இல்லை அந்த பாட்டி சீட் அப்படின்னு விற்கிது இல்லையா டாய்லெட் யூரின் போகிறதுக்காக அந்த சீட் கிடைக்கும் கடைகள்லாம் அதில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னாலுமே ஓகே பட் இது ரெண்டுல எது பண்ண போறீங்கன்னு டிசைட் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துக்கு தான் நீங்க வந்து குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு போகணும் இப்போ நீங்க பாட்டி சேர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதை ஏதாவது ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு அந்த இடத்துல தான் வச்சுக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு அந்த ரெகுலராக அங்கே கூட்டிட்டு போய் அவங்கள ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லை டாய்லெட்லேயே நீங்க உட்கார வச்சு அந்த இந்தியன் மெத்தடில் உட்கார வச்சு பழகுறீங்கனாலுமே அதே இடத்துல தான் நீங்க ரெகுலராகவே பண்ணணும் ஸ்டெப் த்ரீ வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் யூரின் மோஷன் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு அந்த அண்டர் வேற ரிமூவ் பண்ணி காட்
அண்டர் வேற ரிமூவ் பண்ணி அவங்களுக்கு காட்டணும் இப்படி தான் நீங்க போகணும் அப்படிங்கிறத ஸோ இது ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க எப்போ யூரின் மோஷனுக்கு கூட்டிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பழகிக்கலாம் மோஷன் வந்து பெரிய குழந்தைங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை போகலாம் இல்லை ரெண்டு தடவை போகலாம் அது வந்து லிமிட்டடாக தான் இருக்கும் ஆனால் யூரின் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெகுலராகவே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டூ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து நீங்கள் டாய்லெட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறதோ இல்லை அந்த பாட்டி சீட்டு கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகிறதோ நம்ம ஒரு ப்ராக்டிஸாக வச்சுக்கலாம் அப்போ அவங்க கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய் உட்கார வச்சுட்டு கையில் ஏதாவது ஒரு பொம்மையோ ஒரு ஒரு புக்கோ பாட்டி ட்ரைனிங்கிறதுக்கே நிறைய புக்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரியான புக்ஸில் அந்த பிக்சர்ஸ்லாம் இருக்கும் அதை காமிச்சு உட்கார வைக்கிறது இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நம்ம ப்ராக்டிஸ் கொடுக்க போகிறோம் இல்லை அப்படி அங்கே உட்காரும் போது கரெக்டாக அந்த டூ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் அவங்களுக்கு யூரினும் வந்துடலாம் ஸோ அதுலேயும் அதை பாஸ் பண்ணிடலாம் அது மாதிரி பண்ணணும் இன்னொன்று நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ரெகுலரா ஒரு டைம்க்கு யூரின் பாஸ் பண்றதுக்கு நம்ம ட்ரெயின் பண்ணணும் அது எப்பனா தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி தூங்கி எந்திரிச்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் வெளியில போயிட்டு வராங்க அப்படின்னா அப்போ ஒரு தடவை இல்ல வெளியில போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம இப்பல இருந்தே அதை பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா வெளியிலேயே போயிட்டாங்கனாலும் நம்ம மோஷன் பாஸ் பண்றது யூரின் பாஸ் பண்றது அப்படிலாம் வந்து கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் வீட்லேயே வந்து எல்லாம் பாஸ் பண்ணிட்டு போறது நல்லது அப்படிங்கறத உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது எல்லா விஷயங்களுமே நம்ம வந்து ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்றது ரொம்பவே நல்லது பாட்டி சீட் அந்த பாட்டி சேரில் வந்து ஒரு விஷயம் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா நீங்கள் சின்னதாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாட்டி சீட் மாதிரி வாங்குவீங்க அது வந்து ரெகுலராக எல்லா பேபி ஷாப்ஸ்லேயுமே கிடைக்கும் அதில் நீங்கள் உட்கார வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா பெரிய குழந்தைங்க கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டரை வயசு மூணு வயசு குழந்தைங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அடல்ட் ஸ்டைல் பாட்டி சேர் வேணும் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க இப்போ நீங்கள் வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் உங்கள் கிட்டே இருக்கும்போது அதே மாதிரியே வந்து அவங்களும் அதில் உட்காரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படும் போது அந்த வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் மேலே போடுற மாதிரி ஒரு சின்ன பாட்டி சேர் இருக்கும் அதில் வந்து கீழே ஏணி படி மாதிரிலாம் இருக்கும் இது எல்லாமே இப்போ லேட்டஸ்டாக வந்திருக்க நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள் ஸோ இதை நமக்கு உங் உங்கள் ஃபேமிலிக்கு அக்செப்ட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு அது ஓகேவா இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ குழந்தைங்க அந்த ஏணி மேலே ஏறி உட்காந்து அந்த வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்டோட ஹோல் மட்டும் சின்னதாகிடும் ஸோ அவங்களுக்கு கரெக்டாக அதில் உட்காரத்துக்கு பழக ஆரம்பிப்பாங்க அவங்க கொஞ்சம் பெரியசான பிறகு அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அவங்க அதிலே உட்கார ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இது வந்து எல்லாருக்குமே டிஃப்ரெண்ட் தான் ஏன்னா எல்லார் வீட்லேயும் நம்ம வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் யூஸ் பண்ணுறோமாங்கிறது இல்லை அதே மாதிரி இந்தியன் டாய்லெட் மெத்தடே நீங்கள் பெஸ்ட்னு நினைக்கிறவங்க வந்து இந்தியன் டாய்லெட் இதை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ டாய்லெட் ட்ரைனிங் வந்து பொறுமையாக நீங்கள் வந்து கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் கழித்து நீங்கள் கரெக்டாக அவங்க கூட்டிகிட்டு போகும்போது அங்கே யூரின் போடுறது மோஷன் வரும்போது நீங்கள் பாட்டி சீட்டில் உட்காந்துட்டிங்கன்னா அவங்க போயிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு அப்ரிசியேஷன் ரொம்பவே பிடிக்கும் ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் குழந்தைங்க கை தட்டலாம் வெரி குட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்ட்டு ஒரு முத்தம் கொடுக்கலாம் ஒரு ஹக் பண்ணலாம் இல்லை அவங்களுக்கு பிடிச்ச பொம்மை எடுத்துட்டு வந்து கையில் கொடுக்கலாம் வெரி குட் நீங்கள் பண்ணதுக்கு தான் இந்த இது ரிவார்டு அப்படின்னு ஏதோ ஒரு விதத்தில் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் அப்ரிசியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு அது போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா வந்து அதை அவங்க பெருசாக கற்றுக்கிறதுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட மாட்டாங்க ஸோ அப்ரிசியேஷன் ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ இந்த பா டாய்லெட் ட்ரைனிங்கோ இல்லை பாட்டி ட்ரைனிங்கோ வந்து எவ்வளோ நாள் ஆகும் எப்போ தான் குழந்தைங்க கற்றுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மஸ்குலர் லெவலில் அந்த தசை பகுதிகள் டெவலப் ஆகிறது பதினெட்டு மாதம்னு சொல்கிறோம் பட் ஃபுல்லாக குழந்தைங்க கற்றுக்கிறதுக்கு வந்து மூணு வயசாவது ஆகும் அப்படிங்கிறத நிறைய ஸ்டடிஸ் அண்ட் ரிசர்ச்சஸ் சொல்கிறாங்க அதுவும் வந்து கேர்ள் பேபிஸ் கொஞ்சம் சீக்கிரம் கற்றுப்பாங்க பாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக தான் கற்றுப்பாங்க இப்போ ஒரு லேட்டஸ்ட் ரிசர்ச்சில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த டே டைம் ட்ரைனிங் அதாவது பகலில் அவங்களுக்கு கரெக்டாக எல்லாமே போயிட்டு வர தெரியுது பட் நைட்டு வந்து ரொம்பவே டிலே ஆகுது நைட் டைம் ட்ரைனிங் வந்து கத்துக்கிற போது எப்படி இருக்கும்னா ஒரு நாலு வயசு குழந்தைங்களெல்லாம் எடுத்து பார்த்தோம்னா இருபத்தஞ்சு சதவீதம் பாய்ஸ் வந்து இன்னுமே நைட் டைம் ட்ரைனிங் ஆயிருக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி பதினஞ்சு சதவீதம் கேர்ள்ஸ் வந்து இன்னுமே நைட் ட்ரைன் ஆயிருக்க மாட்டாங்க நாலு வயசுல அப்படின்னு லேட்டஸ்ட் ரிசர்ச்சஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க ஸோ நமக்கு இன்னுமே டைம் எடுக்
எல்லாமே இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒருவேளை நீங்க செகண்ட் பிரெக்னன்சி உங்களுக்கு ஆயிருக்கலாம் நீங்க வந்து குழந்தைய கொஞ்சம் கவனிக்காம இருந்திருக்கலாம் இல்லை இன்னொரு குழந்தை பிறந்திருக்கலாம் இல்ல அம்மா வந்து வேலைக்கு திரும்பி போயிருக்கலாம் ஒரு நியூ டே கேர்ல குழந்தைய விட்டுருக்கலாம் வீட்டுக்கு ஒருத்தவங்க புதுசா வந்திருக்கலாம் இந்த இல்ல வேற வீடுக்கு நீங்க மாறியிருக்கலாம் எவ்வளோ விஷயங்கள் இல்லை எவ்வளோ என்வரான்மெண்ட் சேஞ்சஸ் நடந்தாலுமே குழந்தைங்க ஒரு விஷயத்த கத்துக்கிட்டு இருக்கும் போது அவங்களுக்கு அதுல ஒரு ஸ்டெப் டவுன் வருவாங்க அவங்க வந்து அதை மறந்துடுவாங்க திடீர்னு அவங்க வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் போது நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி திருப்பியும் அந்த ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அவங்களுக்கு சொல்லி தரணும் கண்டிப்பாக பேஷண்ட்டாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அவங்க திருப்பியுமே பழைய நிலைமைக்கு வந்துடுவாங்க இன்னொரு விஷயம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு அந்த உடம்பு சரியாமல் போகிறது மற்ற ரீசன்ஸ்லாம் தவிர யூரின் மோஷன் பாஸ் பண்ணும்போது பெயின் வந்திருக்கலாம் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது வரும்போது யூரின் பாஸ் பண்ணும்போது எரிச்சல் வந்திருக்கலாம் அது மாதிரி வந்து மோஷன் பாஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கான்ஸ்டிபேட் ஆகி மலச்சிக்கல் ஆகி கஷ்டப்பட்டு முக்கிட்டு போயிருந்திருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது அவங்களுக்கு திருப்பியும் அந்த பாட்டி ட்ரைனிங்கு யூரின் மோஷன் பாஸ் பண்ணுறதுல தான் அந்த கற்றுக்கிறதுலலாம் பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட மாட்டாங்க ஸோ நம்ம அதில் என்ன கவனிக்கணும் அப்படின்னா நல்ல நார் சத்து இருக்கக்கூடிய சாப்பாடுலாம் சாப்பிட வச்சு குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த மோஷனை ஃப்ரீ ஆகிறதுக்கு நம்ம எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் நீங்கள் டாய்லெட் ட்ரைனிங் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நான் சொன்னேன் இந்த ரிக்ரெஷன் ப்ராப்ளம்லாம் ஸ்டார்டிங்கில் அந்த டாய்லெட் ட்ரைனிங் ஸ்டார்டிங்லே கொஞ்சம் நாளில் திடீர்னு இவங்க கற்றுக்காமல் போயிடுறாங்க திடீர்னு ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க அப்படிங்கும் போது தான் இல்லை நல்லாவே குழந்தைங்க நல்லா பழகிட்டாங்க ஒரு ரெண்டரை வயசு மூணு வயசு குழந்தைலாம் டாய்லெட் ட்ரைனிங் பக்கா ஆகிட்டாங்க எல்லாமே செட் ஆகிடுச்சு நைட்டில் தான் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கிற மதர்ஸ் வந்து திடீர்னு என் குழந்த வந்து ஆறு மாதம் வரைக்கும் நல்லா செட் ஆகிட்டாங்க ஆனால் இப்போ திடீர்னு திருப்பியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிச்சிட்டாங்க திருப்பி யூரின் மோஷன் பாஸ் பண்ணுறதை வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கல திடீர்னு அங்கங்கே போயிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு தடவை டாக்டர்கிட்ட போய் கன்சல்ட் பண்ணணும் ஏன் குழந்தை ஆறு மாசம் கரெக்டா பண்ணவங்க அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்து ஒண்ணுமே இல்லையே திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்க்கு போயிட்டாங்களே ஏன் அந்த ரீசன் அப்படிங்கறத உங்க டாக்டர்கிட்ட ஒரு தடவை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கான பாசிபிள் ரீசன்ஸ் அது எப்படி கரெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறதையும் டாக்டர் சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபைனலாக சில டிப்ஸ் ஃபார் பாட்டி ட்ரைனிங் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுக்கணும் நம்பர் ஒன் வந்து உங்களோட பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் நீங்கள் குழந்தைங்க கிட்ட காட்டுற பாசிட்டிவிட்டி அண்ட் உங்ககிட்ட நட உங்களுக்கும் குழந்தைக்கும் நடக்கக்கூடிய அந்த இன்ட்ராக்ஷன் ரெண்டு பேரும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா பேசுகிறீங்க பழகுறீங்க இது எல்லாத்தையும் எப்படி கற்றுக் கொடுக்குறீங்க இது எல்லாமே வந்து பாட்டி ட்ரைனிங் டாய்லெட் ட்ரைனிங் அச்சீவ் பண்ணுறது சீக்கிரமாக அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நிறையவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து எப்போவுமே வீட்டில் இருக்கும்போது லூஸ் ட்ரெஸ் எப்போவுமே போட்டு விடுங்க நல்ல ஈஸியாக அவுக்கக்கூடிய அந்த அண்டர் வேர்லாம் வந்து அவங்களுக்கு நல்லா இருந்துச்சுன்னா அவங்களுமே அது சீக்கிரம் பழக ஆரம்பிப்பாங்க இருந்தாலும் நீங்கள் வெளியில் போகிற நேரமோ இல்லை ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயுமே எக்ஸ்ட்ரா ட்ரெஸ்ஸஸ் எப்போவுமே வச்சுக்கோங்க திடீர்னு யூரின் போர்ஷன் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த சுச்சுவேஷன் அவங்களால் ஹேண்டில் பண்ண முடியல அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ட்ரெஸ் மாதிரிட்டு அவங்களுக்கு கூட்டிகிட்டு வரது நல்லது நான் சொல்கிறது எல்லாமே நல்ல பாட்டி ட்ரெயின் ஆன குழந்தைங்களுமே திடீர்னு வந்து இந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது நல்லது நீங்கள் அந்த பாட்டி சீட்டில் தான் உட்கார வச்சு பழக்கிறீங்க அப்படின்னா பாய்ஸாக இருந்தாலுமே ஆண் குழந்தைங்களே இருந்தாலுமே அந்த பாட்டி சீட்லேயே உட்கார வச்சு யூரின் போகிறதுக்கு பழகிறது நல்லது ஏன்னா யூரின் மோஷன் எல்லாமே அதில் தான் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்குறீங்கன்னா அப்படி பண்ணலாம் அப்படி இல்லை நீங்கள் டாய்லெட்டுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு போய் தான் நீங்கள் யூரின் மோஷன் பாஸ் பண்ணுறது எல்லாமே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆண் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் நிற்க வச்சு யூரின் பாஸ் பாஸ் பண்ணுறது சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் மோஷன் போகிறது மட்டும் நீங்கள் உட்கார வச்சு சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸ்க்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஒவ்வொரு ஃபேமிலி ஸ்டைலுக்கு ஒரு <laughs> அதே மாதிரி ஃபைபர் ரிச் ஃபுட்டாக வந்து சாப்பாடில் நிறைய சேர்த்துக்கணும் அதாவது நார் சத்து உள்ள கீரை வகைகள் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நார் சத்தாக இருக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து அதை யூ மோஷன் பாஸ் பண்ணுறது பெருசாக சிரமமாக இருக்கக்கூடாது நல்லா ஃப்ரீயாக பாஸ் பண்ணணும் இது எல்லாமே இருந்தால் தான் நமக்கும் டாய்லெட் ட்ரைனிங்க்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் ரெண்டு மூணு நாள் நல்லா 
அது பண்ணுவாங்க நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு இயற்கையான டெவலப்மெண்டல் மைல் இது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் குழந்தைங்கும் சரி இல்லை அந்த பேரண்ட்ஸ்க்குமே சரி இதை அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம பொறுமையாக அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் குழந்தைங்க கோஆப்ரேட் பண்ணலை அப்போ அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டலை அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி அவங்களுக்கு ரெடினஸ் வரும்போது தான் நீங்கள் திருப்பியும் ட்ரெயின் பண்ணணும் ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது குழந்தைங்க தானாகவே அதை கற்றுக்கிற ஸ்டேஜ் வந்துருச்சுன்னா அவங்க கண்டிப்பாக கற்றுப்பாங்க அது வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் நாளைக்கு அதை வெயிட் பண்ணி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ரொம்ப பெரிய குழந்தைங்க அஞ்சு வயசு ஆறு வயசுக்கு மேலே ஸ்கூல் போகும்போது கூட அவங்களுக்கு பெருசாக கண்ட்ரோல் இல்லை எல்லா இடத்துலையுமே அவங்க கரெக்டாக பிஹேவ் பண்ணலை அப்படிங்கும்போது தான் நம்ம ரொம்பவே கவலைப்படணும் மூணு வயசு வரைக்குமே நமக்கு இந்த டே டைம் ட்ரைனிங்க்கு வந்து நிறைய டைம் இருக்குது ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம ஸ்லோவாக வந்து கற்றுக்க கற்றுக் கொடுத்துட்டே இருக்கலாம் குழந்தைங்க அக்செப்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது ஒரு காம்படிஷன் கிடையாது இது ஒரு இயற்கையான செயல் ஸோ நம்ம பொறுமையாக இருந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து கற்றுக் கொடுப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப முக்கியம் வந்து பாசிட்டிவிட்டி பாசிட்டிவ் பேரண்டிங் நமக்கு எவ்வளோ முக்கியம்னா எந்த ட்ரெயின் பண்ணாலுமே அதுக்கு ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ ஹாப்பி பேரண்டிங் நம்ம சேனலில் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் நம்ம சேனலில் வந்து யூடியூப்பில் கமெண்ட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நான் ஃபேஸ்புக் குரூப்போட லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை நான் சீக்கிரம் பார்க்குறேன் நன்றி வண